హాయ్ గాయస్ ఈరోజు మనము ఈ లొకేషన్లో ఉన్నాము సో ఇక్కడ ఎందుకున్నానంటే పూతద్దం భాస్కర్ నారాయణ సినిమా టీంతో ఉన్నాను వాళ్ళు కింద కూర్చున్నారు నన్ను పైన కూర్చోబెట్టారు చాలా అంటే ఇది ఎలా ఫీల్ అవ్వాలో అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు కూర్చున్నారో తెలుసుకుందాం కానీ రివ్యూవర్స్ని పైన కూర్చోబెడుతున్నారు అదా మెటఫరికలీ దాని మీనింగ్ అదేనా అంటే అదొకటి ప్లస్ మేము గ్రౌండెడ్గా ఉన్నాం ఓకే టెంప్లెట్ వేసుకోండి దీనికి రిలవెంట్గా సో ఫస్ట్ లీ సార్ మీది మీ ఫస్ట్ సినిమా వచ్చింది కదా దాంట్లో ఒక సాంగ్ నాకు చాలా ఇష్టం నీ పరిచయం సో అలాంటి సాంగ్ దీంట్లో ఏమైనా ఉంటుందా ఒక సాంగ్ ఉంది బ్రో డప్పు కొట్టి చెప్పుకున్నాను ఒక బ్యూటిఫుల్ ట్రాక్ ఉంది అనురా కుల్కర్ణి గారు పాడింది అది ఒకటి రిలీజ్ చేసాము అండ్ అది డెఫినెట్గా చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ ట్రాక్ అనిపించింది వినగానే ఫస్ట్ చూస్ చేసిన ట్రాక్ అదే సినిమాకి ఓకే సో ఈ భూ భూతద్దం భాస్కర్ నారాయణ సో కొంచెం చూసాను ట్రైలర్ ట్రైలర్ చూసాక మస్త్ నాకు యాక్చువల్లీ ఐ లవ్ డెట్ లవ్ డెట్ అని చెప్పలేను కానీ ఐ లైక్ డెట్ బికాస్ కొంచెం లో ఎక్స్పెక్టేషన్తో వెళ్ళాను అంటే చూడడానికి మీ ప్రీవియస్ మూవీ చూసాను థియేటర్లో గడ్డం పెంచుకొని పేరు మర్చిపోయాను అన్ఫార్చునేట్లీ మను చరిత్ర మను చరిత్ర మను చరిత్ర సో సో వై వై డిడ్ యూ చూస్ దిస్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే ఎందుకంటే కొంచెం ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయి వేరే సినిమాలు ఇప్పుడు నవీన్ పోలీస్ శెట్టి గారి దో సినిమా ఉంది కదా ఏజెన్ సాయి సినిమా సో వై డిడ్ యూ చూస్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అంటే చెప్పండి మీరు అంటే మనము క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చాలా చూస్తున్నాం బ్రో అంటే నాకు అదే అనిపించింది మనము క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కనుక ఆ జానర్ నాకు అది పర్సనలీ అది ఫేవరెట్ జానర్ టు దట్ ఐ లవ్ టు వాచ్ అయితే అలాంటిది ఒక జానర్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఒక యూనిక్ పాయింట్ ఉంటే తప్పితే చేయొద్దు అని అనుకున్నాను అండ్ ఆ టైంలో ఐ థింక్ నేను ఈ సినిమా విన్నాను నేను నాకు బేసిక్గా ఒక డిటెక్టివ్ కదా అన్నప్పుడు నాకు కూడా ఫస్ట్ గుర్తొచ్చింది ఏజెన్స్ ఆ సినిమా సాత్రే కానీ చంటబ్బాయి కానీ అదే లైన్స్లో ఉంటుందేమో అనే పర్సెప్షన్తోనే నేను నరేషన్కి వెళ్ళాను బట్ ఎప్పుడైతే కథ విన్నానో క్యారెక్టరైజేషన్ వాజ్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ అంటే మనం యూజువల్గా డిటెక్టివ్ అంటే మనము వాడికి ఒక షార్ప్ ఐ సైట్ ఉండి వాడు ఈ సూట్లు వేసుకుంటూ కోట్లు వేసుకుంటూ ఒక ఫ్యామిలీకి డిస్కనెక్టెడ్గా వాడు ఓన్ జోన్లో వాడు తిరుగుతున్నట్టు అట్లా చూపిస్తాము బట్ ఇందులో ఎట్లా అంటే ద డైరెక్టర్ ఇస్ కాన్షియస్ కాల్ అది టు టర్న్ థింగ్స్ అండ్ నాచ్ డౌన్ వాడికి బేసిక్గా ఒక భూతద్దం సైజ్ కలద్దాలు ఉంటాయి వాడికి అది లేకపోతే కలుగు అనిపించవు అట్లాంటి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ అదే కాకుండా వాడికి మంచి ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఒక కనెక్టెడ్ పర్సన్ టు యూనో టు హిజ్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అండ్ దెన్ అక్కడ నుంచి ద స్టోరీ ప్రోగ్రెషన్ అండ్ ద క్యారెక్టర్ కూడా ఒక ఫన్నీ పర్సన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక సీరియస్ సిచ్యువేషన్లో పెడితే ఏమవుతుంది అనే ఒక సెన్స్లో ఉండే చాలా చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించింది నాకు ఆ వేరే సినిమాలు ఏవి గుర్తురాలేదు ఈ నరేషన్ విన్నప్పుడు గుర్తురాలేదు మీకు సో సార్ డైరెక్టర్ గారు మీకు ఫస్ట్ టైం ఆఫ్ ద కెమెరా చూసినప్పుడు కొరియోగ్రఫర్ ఏమో అనుకున్నాను సో ఈ కాన్సి కాన్సియస్ డెసిషన్ ఇది ఇలానే రెడీ అవుదామని అంటే ఈ సినిమాకి సంబంధం లేదు బట్ ఐ జస్ట్ క్యూరియస్ బేసికల్గా ఇలానే ఉంటాను నేను కాలేజ్ డేస్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా ఏం పట్టించుకోలేదు కొద్దిగా ప్రమోషన్స్ కదా అని కొద్ది గడ్డం తీసాను అంతేనండి బట్ ఇదేనా మీ లుక్ ఇదే అండి లారెన్స్ గారు లాగా ఏదైనా సినిమా స్టైల్ అలాంటి సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను మీరు లేదు లేదు హారర్ థ్రిల్లర్ అలాంటి అలా ఏం లేదు సో మీరు రాసుకున్న ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇదేనా భూతద్దం భాస్కర్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ కాదండి రాసిన లాస్ట్ సబ్జెక్ట్ లాస్ట్ లాస్ట్ సబ్జెక్టా అంటే ఫస్ట్ కొన్ని చాలా రాసుకున్నాను ప్రతి దాంట్లో హీరోయిజం లేదు హీరోయిజం లేదు అని దాదాపు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నెరసిన్స్ ఇచ్చా నేను కథను నమ్ముతాను కానీ హీరోయిజాన్ని నమ్మను యాక్చువల్లీ కథ బాగా బలంగా రాసుకుంటాను కానీ నెరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు నా క్యారెక్టర్ లేదేంది అంటారు ప్రతి ఒక్క హీరో మరీ తక్కువ అయిపోయింది అది పెంచండి ఇలాంటి డైలాగ్స్ ఎక్కువ విన్నాను ఇంకా అప్పటి నుంచి ఈ కథ స్టార్ట్ చేశా హీరోయిజం రాయడం ఆ తర్వాత నుంచి ఒక ఫైవ్ స్టోరీస్ రాశా సో దీనిలో హీరోయిజం ఉంటుంది కథ కొంచెం తక్కువ ఉంటుందా కథలో ముఖ్యంగా హీరో ఉంటాడు కథే హీరో ఓకే కథే హీరో హీరో నడిపిస్తాడు అన్నమాట కథని సో మీరు చెప్పారు కదా ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నరేషన్ ఇస్తున్నాను సో ఎవరు ఎవరెవరు ఇచ్చారు అంటే నరేషన్కి ఇచ్చేంత దగ్గర వరకు కూడా నన్ను రానివ్వలేదు అంటే నరేషన్ ఇచ్చాను అంటున్నారు కదా సో అంటే ప్రొడ్యూసర్స్కి చిన్న చిన్న వాళ్ళకి ఇచ్చాను వాళ్ళు ఓకే అంటారు మళ్ళీ లేదు మళ్ళీ చూద్దాం హీరోని ఒప్పించు హీరో ఒప్పుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాం ఇలా చిన్న చిన్న వాళ్ళు అంటే పెద్ద ప్రొడక్షన్ వరకు రీచ్ అవ్వలేకపోయా జస్ట్ సినాప్సిస్ ఇచ్చి రావడం వచ్చేయడం అంతే అంతవరకే జరిగింది సో మీరు ఈ సినిమా సార్తో చేయడానికి అంటే ఎవరు ఒక్కోట్లేదని చేశారా లేకపోతే ఈయన ఫిట్ అవుతారని చేశారా అంటే ఫిట్ అవ
నేను విన్నాను అంటే ఏంటి ఇది సినిమా సమ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పట్టింది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఇప్పుడు రిలీజ్ టైంకి మార్చ్ ఫస్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఎందుకు ఇంత ఇన్ని రోజులు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ సినిమాలు బికాస్ కాస్ట్లీ అఫైర్ అయిపోతుంది కదా ఎందుకు వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అంటే అందరూ కొత్త వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ కొత్త వాళ్ళు నేను కొత్త వాళ్ళు మొత్తం అందరూ టేక్స్ కాదండి సినిమా చాలా ఫార్టీ టూ డేస్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత మా చేసేంత వరకు ఇండస్ట్రీకి వచ్చినంత ఫస్ట్ మూవీ కాబట్టి అందరూ అందరూ కొత్త వాళ్ళే అంత బాగా ఎనర్జిక్గా చేసాము ఆ తర్వాత ఉంది కదా రిలీజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ దాంట్లో ఎవరికి తెలీదు ఇక్కడ ఇంత పెద్ద గేమ్ ఉంటుందని ఎవరు ఊహించలేదు పెళ్లి చూపులు అలా తీసారు ఆయన 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 తరపున హెల్ప్ అలాంటి ఏం లేదు వచ్చాయండి ఆ హెల్ప్ అంతా వచ్చింది కానీ ఇంకా చాలా కొత్త హీరో కదా అని మాకు కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్లు వాళ్ళ మేబీ మనీ గేమ్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు ఆ టైప్లో ఇంకా అది కానీ స్టేల్ అయిపోదు ఆ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇన్స్ చేస్తే మీరు అనుకున్నప్పుడు ఒక విషయంతో అనుకుంటారు ఆ లోపల చాలా సినిమా అయితే ఉన్నిందండి కాంతారాకు ముందు రాశానండి స్క్రిప్ట్ ఇది అంతకు ముందే రిలీజ్ అవ్వాల్సిన సినిమా కానీ అప్పటి నుంచి కొన్ని సినిమాలు వస్తున్నాయి అబ్బా మళ్ళీ ఏమన్నా అయిపోద్దేమో మన సినిమా కానీ బలంగా చెప్పగలను ఈ సినిమా వరకు ఏది రాలేదు ఇది డిఫరెంట్ జానరా ఓకే నాకు యాక్చువల్లీ నచ్చింది ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఈ లోగోలో సో హీరో గారి అది పెట్టారు కదా నారాయణ అది అది నచ్చింది ఎక్కడ నుంచి లేపారా హాలీవుడ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏమైనా ఉందా పోస్ట్ లేదండి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు స్పైడర్ మ్యాన్ మూవీ ఉంది స్పైడర్ మ్యాన్కి డ్రెస్ ఉంటుంది కదా ఆ డ్రెస్ చేస్తేనే స్పైడర్ మ్యాన్ కదా భూతద్దం భాస్కర్ నారాయణ అనేవాడు వాడు ఒక సూపర్ హీరో క్యారెక్టర్ అది బేసికలీ సూపర్ హీరో క్యారెక్టర్ అది అంటే ఏం పవర్ ఉంటుంది ఈ కళ్ళు అనమాట కళ్ళు కళ్ళు సూపర్ హీరో వాడు భూతద్దాలే దాన్ని స్పెషల్గా మిస్టర్ ఇండియా టైపా ఒక లిరిక్ ఉంటుంది నల్లద్దం వెనక అద్భుతం అంట అని చెప్పేసి ఒక లిరిక్ ఉంటుంది నల్లద్దం వెనక బ్రహ్మాస్త్రాలు దీనికి కల్లే బ్రహ్మాస్త్రాలు అంటే మిస్టర్ ఇండియా చూసారా మీరు మిస్టరీ మిస్టర్ ఇండియా అనిల్ కపూర్ది దాంట్లో ఆ కల్లద్దాలు వేసుకుంటే ఆయనకి సూపర్ పవర్స్ అంటే ఆయన హీ కెన్ సీ సంథింగ్ ఎల్స్ సూపర్ పవర్ అంటే కల్లద్దాలు సూపర్ పవర్ అది ఒక వెపన్ లాగా అనమాట అంతే సో అది డిపిక్ట్ చేయడానికి అది పెట్టారు సో ఆ సినిమా అది పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ఈ సినిమా నైస్ సార్ మీరు చాలా యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఇంకా చాయ్ బిస్కెట్ ఇవన్నీ పరిచయమే నాకు అది చూసాను ఎందుకు కనిపించలేదు ఈ మధ్య మీరు అంటే కోవిడ్ అయిపోయింది వేవ్ అదంటే లాక్డౌన్ మరి అయిపోయింది నాకు ఇంకా అయిపోలేదు అప్పుడు తీసిన సినిమాలు ఇంకా రిలీజ్ అవ్వట్లేదు తెలియదు ఎందుకు కనిపించట్లేదు నాకు కూడా ఇప్పుడు నువ్వు మీరు అన్నట్టే ఇది టూ ఇయర్స్ పట్టింది లైక్ ఈ గ్యాప్లో మధ్యలో కొన్ని చేసినా కూడా అవి రిలీజ్ అవ్వడానికి టైం పడుతున్నాయి సో కనిపించట్లేదు అంటే కనిపించట్లేదు బ్రా కనిపించాలి ఫ్రీక్వెంట్గా నేను కూడా అదే ట్రై చేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ యూజువలీ ఫ్రెండ్స్ అంటే సినిమాల్లో మన తెలుగు సినిమాల్లో కొంచెం సరిగ్గా రాయరు అవునవును బట్ డైరెక్టర్ గారు బాగా రాశారా బాగా రాశారు ఎంతసేపు ఉంటారు ఈ సినిమాలో ఎంతసేపు అని నేను త్రోట్ ఉంటాను పర్టికులర్గా అట్లా ఏం కౌంట్ చేసుకోలేదు మిగతా వేరే సినిమాలో అయితే నేను చెప్పగలిగాను ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా ఉందనని బట్ ఈ స్టార్టింగ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ క్లైమాక్స్ వరకు మొత్తం ఇద్దరం అంటే నేను కూడా ఒక అసిస్టెంట్ డిటెక్టివ్ అనమాట అసిస్టెంట్ డిటెక్టివ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ డిటెక్టివ్ ఇద్దరం కలిసి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాము కామెడీ ఉంటుందా కామెడీ ఉంటుంది బ్రో ఇక్కడ సెట్అప్ అయింది ఈ సినిమా అంటే వేరే సెట్ తెలంగాణలో కొంత జరుగుతూ ఉంటుంది సో రెండు బార్డర్ టౌన్స్ విత్ హ్యావ్ ఫారెస్ట్ మాకు కావాల్సింది సో ఆ రెండు టౌన్స్ లో చేసాం మాక్సిమం ఒక బార్డర్ ఉంటుంది కర్ణాటక ఆంధ్ర బార్డర్ ఆ బార్డర్ లో చుట్టూ అడుగుతో నిండిపోయి ఉంటుంది అనమాట అటు పక్క అడుగు ఉంటుంది ఇటు పక్క అడుగు ఉంటుంది అలాంటి ఒక ప్రాంతంలో సో బార్డర్లో సెట్ చేసేటప్ మీ తాండూరా లేకపోతే కర్ణాటక బేసికల్గా నాది ఇది రాయలసీమ రాయలసీమ నాది బార్డర్ కర్ణాటక బార్డర్ బార్డర్ ఓకే మ్యామ్ మీకు తెలుగు వచ్చని విన్నాను నేను సో మై మై పేజ్ నేమ్ ఇస్ పూలచొక్క నా పేజ్ పేరు పూలచొక్క పూలచొక్క అంటే తెలుసా మీకు పూలచొక్క మీన్స్ ఫ్లోరల్ ఫ్లోరల్ షార్ట్ ఫ్లోరల్ షార్ట్ ఓకే సంబడి ఈజ్ వెరీ ఇన్ఫార్మల్ సెలబ్రిటీ సెలిబ్ సెలబ్ who wants to celebrate, celebrate. Okay. he wears such kind of informal shirt so mm. so meer ee cinema intaku mundu chaala cinema chesaru ani vinnanu ee cinema cheyadaniki remuneration kaaranama lepothe why did you choose this film story ante story story oka story chaala nachindi genuine ga nachindi and character na character inka nachindi క్యారెక్టర్ నరేషన్ ఇచ్చిన టైంలో నేను డిసైడ్ అయిపోయాను నేను ఈ టైప్లో
so i was like this character is needed for me right now mm. and throughout film on the uh, lo on the character starting nunchi end varaku so i felt like yes this is required for me right now where i also travel with the hero throughout the film adi reason ante adi reason so meek script narrate chesina appudu you watch the film chusara mere cinema ee cinema ha chusana eppudu eppudu chusana recently kani final edit tarvata chudaledu so you like the output yes narrate chesindi did it translate output was better than the shooting or better than i what i expected uh. yes okay so inke em cheptaru sir movie gurinchi ante chaala cinema lo chesina and kaantara ki mundu rasaru antaru idantha antaru so what is the usp janal em expect chesi ravali ఎంటర్టైన్మెంట్ అవుతారండి ఖచ్చితంగా అంటే టికెట్ డబ్బులు అయితే వేస్ట్ కావు ఊరికే వచ్చానరా థియేటర్కి డబ్బులు బొక్క అనేది అయితే నేను చెప్పగలను ఒక మంచి సినిమా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వాడు ఎంజాయ్ చేసి వెళ్తాడు ఆ వెళ్ళిన వాడు ఇంకొకరు కూడా చెప్తాడు అని నమ్మకం ఉంది నాకు సో ఇలాంటి సినిమాల్లో మ్యూజిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఇప్పుడు మనం మంగళవారం సినిమా చూసాను నేను ఐ థింక్ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో కూడా అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చా ఖచ్చితంగా ఈ ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ మాట్లాడేది మ్యూజిక్ గురించే మాట్లాడతారు అది నేనైతే డ్యామ్గా చెప్తున్నా శ్రీచరణ్ అన్న ఈ మూవీ తర్వాత మేబీ ఆయన దొరకపోవచ్చు అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఫిల్మ్లో మాత్రం మేము చేసిన చాలా సీన్స్ అంటే బిఫోర్ ద మ్యూజిక్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద మ్యూజిక్ అంటే బాగా చేసామనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే మ్యూజిక్తో చూసాము వీ ఫెల్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎలివేటెడ్ అనిపించింది ఆ పర్టికులర్ సీన్ అండ్ ఇంకొకటి అంటే వీని అన్నట్టు విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ ఎప్పుడైతే చూస్ చేసుకున్నారో దర్ ఆర్ సర్టన్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ యూస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద విలేజ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ లాంటిది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుందండి దాని ఒక చిన్న కార్డ్ బోర్డ్ దాంతో తయారు చేసి ఒక స్ట్రింగ్ ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒకటి అండ్ మన ఈ చెట్టు ఆకుతో ఒక బూరా లాంటిది ఒకటి చేస్తారు అదొకటి సో ఇలాంటి పెక్యులియర్ సౌండ్స్ కోసము యూజ్ సమ్ వెరీ లోకల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ అది ఆ ఫ్లేవర్ని చాలా బయటకు తీసుకొచ్చింది మేము ఏదైతే వరల్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకున్నాము అండ్ ఆయన ఓన్ వాయిస్తో హీ క్రియేటెడ్ అ ఫ్యూ సౌండ్స్ అండి యాక్చువల్లీ ట్రైలర్ ఓపెనింగ్లో దర్ ఇస్ అ సౌండ్ ఒక స్క్రీమ్ లాంటిది వస్తుంది అదే ఆయన ఎడిటెడ్ విత్ ఇస్ ఓన్ వాయిస్ సో అది ద సౌండ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ సమ్ గుడ్ నాయిస్ అనుకుంటున్నాడు అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కింద ఎక్కువ వోకల్స్ ఎక్కువ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాడు అనమాట కొత్తగా ఉంటుంది వోకల్తో నీకు మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయడం అనేది చాలా మన ఇండస్ట్రీలో తక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఈయన ఓకల్ని పెట్టుకొని ఎక్కువ వాయిస్తే ఏం చేయొచ్చు ఈ జతులు కానీ అలాంటి వాటితో గేమ్ ఆడాం కొద్ది పాత ట్రెండ్ని తీసుకొచ్చాం అనమాట మ్యూజిక్లో ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అది ఒక డైలాగ్ నాకు స్ట్రైక్ అయింది ఏంటంటే ఇది చంపట్లేదు బలిస్తున్నారు బలిస్తున్నారు సో ఏంటి ఇది సాక్రిఫైస్ అంటే బలి అనేది బేసిక్గా అదొక కాన్షియస్ కాల్ కూడా అంటే ఇది ఫస్ట్ ట్రైలర్ కట్ చేసినప్పుడు అనుకున్నాం ఈ బలి అనేది మనం రివీల్ చేద్దామా లేదా అని దెన్ మాకేమనిపిస్తుంది అంటే సినిమా మొదలైన టెన్ మినిట్స్కి మేము అది అంటే వీఆర్ టెలింగ్ ది ఆడియన్స్ దట్ ఆల్రెడీ సో అదేదో ఒక సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్లో మేము పెట్టాలని అనుకోలేదు అండ్ చాలామంది అదే అంటున్నారు అంటే మీరు ఆల్రెడీ కట్ చెప్పేశారా అని బట్ ద థింగ్ అంటే దాని అప్రోచ్ ఏంటంటే బేసిక్గా అది ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎవరు చేస్తున్నారు అనేది దట్ ఈస్ ది డ్రైవింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద స్క్రీన్ ప్లే బలిస్తున్నారు అనేది చాలా చిన్న పాయింట్ సో అందుకని అలా బేస్ చేద్దామని డైరెక్టర్గా నేను బలిస్తున్నారు అని చెప్పేసా చెప్పేసా అంటే ఇంకా కథలో చాలా ఉంది అంత ఈజీగా నేను చెప్పుని పోను కదా యాజ్ అ డైరెక్టర్గా కథ అది కాదు ఇంకా ఉంది అదైతే చెప్పగలను ఓకే సార్ ఇదంతా ఓకే బల్లి ఇదంతా ఓకే సో శివ గారు కాకపోతే మీరు ఏ యాక్టర్ని పెట్టేవాళ్ళు ఈ సినిమాలో మెయిన్ స్ట్రీమ్ యాక్టర్స్ చెప్పండి మహేష్ బాబు ప్రభాస్ పవన్ కళ్యాణ్ అల్లు అర్జున్ చిరంజీవి గారు అండి చిరంజీవి గారు ఇంకా అంతకన్నా ఎవరు ఉన్నారండి అంటే ఆయన ఆల్రెడీ ఆ సినిమా చేస్తాడు కదా చెంటంపై కాకుండా చెంటబ్బాయి పార్ట్ టూ అని తీసిండేవాడి చెంటబ్బాయి పార్ట్ ఓకే సీక్వెల్ లో పర్ఫెక్ట్లీ సెట్ అయ్యింది అలా అలా రన్ అలా రొటేట్ చేసిండేవాడి మేబీ నైస్ యాక్చువల్లీ నైస్ ఐడియా ఆయన ఆప్షన్ ఇవ్వాలి కానీ పార్ట్ టూ అని చెప్పి ఏదో ఒకటి గిమ్మి ఎవరైతే బాగుండేది కొంచెం డమ్ బమ్మాయిని లేకపోతే అలా అలా చెట్టు కింద ప్లీడర్ అలాంటి సినిమాలు చూసారు కదా ఇట్స్ ఆల్సో లైక్ అ డిటెక్టివ్ స్టోరీ ఉంది సో ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ కూడా అలానే ఉంటుంది 
anything different kaadu kaadu i am really thankful to our director that actually he wrote a, a very strong character girl next door ammai kani chaala emotional chaala strong ga untundi and throughout cinema untundi kabatti chaala scenes unnai అస్సలు డమ్ ఉండదు అస్సలు షీ హ్యాస్ అర్ ఓన్ క్యారెక్టర్ షీ హ్యాస్ అర్ ఓన్ పర్సనాలిటీ అండ్ నావర్ డేస్ ఐ థింక్ ఉమెన్ విల్ ఆల్ ద గర్ల్స్ విల్ రిలేట్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ మోర్ దే డోంట్ వాంట్ టు సీ మోర్ డమ్ గర్ల్స్ ఆన్ స్క్రీన్ వర్ జస్ట్ కమింగ్ అండ్ దెన్ గోయింగ్ ఐ డోంట్ థింక్ దే వాంట్ టు సీ మోర్ ఆఫ్ దట్ సో ఐ థింక్ హీ రోడ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిలేటబుల్ టు దిస్ జనరేషన్ లక్ష్మి అనే క్యారెక్టర్ చాలా బలమైన ఈ మెటఫర్గా చెప్పాలంటే నారదముని నారాయణ లక్ష్మి ఇవన్నీ ఇవన్నీ అందరూ కలిస్తేనే వర్కౌట్ అవుతుంది ఏదైనా జరగాలంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు పర్ నెట్వర్క్ గా వాళ్ళ రాక్షసుల్ని ఉంటాయి కదా కొన్ని గేమ్స్ ఉంటాయి కదా వీళ్ళు మామూలుగా మన మైథాలజీలో అలాంటివి ఉంటాయి కదా వీళ్ళు సమేతంగా వస్తారు అనమాట వీళ్ళు బ్యాచ్ మొత్తం సమేతంగా వచ్చి అది మెటఫర్గా నేను ఇలాంటి పేర్లు పెట్టుకొని టైటిల్ కూడా భూతద్దం భాస్కర్ నారాయణ ఎందుకు అసలు ఆ భూతద్దం భాస్కర్ ఎందుకు చూస్ చేశారు వేరే పేర్లు వేరే ఆల్టర్నేట్ టైటిల్స్ ఏమైనా ఆలోచించారా లేదండి ఫస్ట్ టైటిల్ ఇదేనా నారాయణ అనేది మెయిన్ టైటిల్ అండి భాస్కర్ అనేది ఇంకొక కథ అది అది దీంట్లో సంబంధం లేదు భూతద్దం అనేది టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ భూతద్దం భూతం అలా రావాలి నాకు భూతం రావాలి భూతద్దం ఓకే అన్నట్టు డిజైన్ చేశాను సో ఎంత ఎంత అయింది బడ్జెట్ ఈ సినిమాకి బడ్జెట్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా నంబర్ మా ప్రొడ్యూసర్లు కూడా చెప్పలేదు అది ఏమో కొన్ని ఉంటాయి కదా ప్రొడ్యూసర్కి డైరెక్టర్కి ఆ బడ్జెట్లు ఒకటి తెలియదు నాకు కూడా తెలియదు కానీ మీకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారు బాగా చేయ బాబు బడ్జెట్తో సంబంధం లేదు ఫ్రీగానే చేసామండి అంత బాగా సోయా నా మీమ్స్ పేజ్ పేరు ఇంకా యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు పూల చొక్క దాంట్లో ఐ డూ రివ్యూస్ మిస్టర్ ఆఫ్ స్టార్స్ టమాటోస్ ఇస్తాను సో ఏంటంటే రివ్యూస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే ఇస్ మూవీ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ మీరు చేశారు లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ సో మీ పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఏంటి టు స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ యూ అంటే రివ్యూస్ అనేది పర్టికులర్లీ ఫర్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ ఆర్ స్కేల్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు అంటే మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన జనరేషన్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ట్రెండ్ ఎట్లా ఉందంటే మనం ట్రైలర్ చూసి మనం డిసైడ్ చేస్తున్నాం అసలు ఈ సినిమాకి మనం వెళ్దామా అసలు ఇజ్ ఇట్ ఈవెన్ వర్త్ ఆర్ టైమ్ అనేది మనం అక్కడ డిసైడ్ చేస్తున్నాము ఒకసారి చూద్దాము అనుకున్న ఫిలింకి అంటే ఐఎమ్ నాట్ సింగ్ ఎవ్రీబడి బట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువనే రివ్యూస్ చూసి రివ్యూస్ బాగానే ఉంటే దే ఆర్ గివింగ్ ద ఫిలిం అ ఛాన్స్ అంటే ఇఫ్ ద రివ్యూస్ ఆర్ మిక్స్డ్ వాళ్ళు మేబీ ఆలోచిస్తున్నారు ఏమో సరే ఒక టూ మంత్స్లో ఎట్లా ఓటీటీలు వస్తుంది అక్కడ చూద్దామా అనే మైండ్ సెట్కి వచ్చేసినారు సో అన్డౌటెడ్లీ రివ్యూస్ ప్లే బిగ్ థింగ్ దేర్ బ్రో అంటే వీవ్ ఆల్సో సీన్ ఫిలిమ్స్ విత్ మీడియోకర్ రివ్యూస్ టు బ్యాడ్ రివ్యూస్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ బేస్డ్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ కానీ అది నాకు తెలిసి అది చాలా తక్కువ జరుగుతుంది బ్రో అంటే ఇప్పుడు అది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఆ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి కూడా మనకి వీ నీడ్ అంటే సైజబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ టు వాచ్ ద ఫిలిం సో అంటే మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాము సినిమా ఉందని చేయగలుగుతాం కానీ మనము టు బి వెరీ రియలిస్టిక్ ఓపెనింగ్స్ తీసుకురావడం అనేది ఫర్ ఫిలిం ఆఫ్ ఆర్ స్కేల్ ఆర్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ ఆఫ్ మై స్కేల్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ హార్డ్ సో నేనైతే అది నమ్ముతా బ్రో అంటే రివ్యూస్ అనేది దే ప్లే మేజర్ కీ రోల్ ఫర్ మై కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ యా డూ యూ అగ్రీ అంటే ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ వెబ్సైట్స్ లేకపోతే ప్రొఫెషనల్స్ రివ్యూ చేయాలి ఈ నార్మల్ ఆడియన్స్ నార్మల్ పబ్లిక్ రివ్యూ చేయకూడదు అనే డిబేట్ మీద మీరేం చెప్తారు ఏ లేదు బ్రో ఐ థింక్ ఎవ్రీ ఒపీనియన్ రియలీ మ్యాటర్స్ బ్రో అంటే మనకి ఐ థింక్ ఒక ఒక ప్రొఫెషనల్ వెబ్సైట్కి ఆర్ యూనో ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకు ఒక సర్టన్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ రూల్స్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ ఉంటాయి అంటే ఫర్ అన్ ఇవాల్యుయేషన్ అంటే టు కా బికాస్ వాళ్ళకి మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు రేటింగ్ స్కేల్ ఉంటుంది ఆ రేటింగ్ స్కేల్లో ఆ నంబర్ పట్టడానికి ఐ థింక్ ఐఎమ్ ష్యూర్ దే హ్యావ్ సర్టన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇవి మీట్ అవుతుంటే అంటే ఐఎమ్ గెస్సింగ్ ఉండాలి బ్రో ఎందుకంటే లేకపోతే దే ఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ స్కేల్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫిలిం అంటే ఇప్పుడు ఒక వంద కోట్ల సినిమాకి కోటి రూపాయలు చేసిన సినిమాకి ఆ రేటింగ్ స్కేల్ అనేది సేమ్ బట్ ఇప్పుడు తక్కువ బడ్జెట్ లో చేశారు కదా అని చెప్పి దేర్ నాట్ ఎంపథెటిక్ టువర్డ్స్ ఇట్ అండ్ ద సేమ్ టైమ్ చాలా ఖర్చు పెట్టినారు కాబట్టి దేర్ నాట్ ఎంపథెటిక్ టువర్డ్స్ ఇట్ సో ఐమ్ ప్రిటీ షూర్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్
మాకు డీటెయిల్స్ వద్దు ఎగ్జాక్ట్లీ పాయింట్కి రానే టైప్లో ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ మనము దాంట్లో అదే సో మీరు మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ షేర్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫిలిం మీద అంటే మీకు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఐ ఐ బిలీవ్ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ సర్టన్ సెట్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ బికాస్ ఐ వాచ్ యువర్ వీడియోస్ మీరు ఎట్లా అంటే మీకు సినిమా నచ్చిందా లేదా అనేది ఒకటే మీకు కౌంట్ అవుతుంది అంతే సో ఐ బిలీవ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్మాల్ ఫిలిం ఎస్పెషలీ బికాస్ ఒక ఒక పర్సన్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మోర్ దెన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎండార్సింగ్ ఇట్ ఆ పర్సనల్ ఎండార్స్మెంట్ ఇస్ ఆల్వేస్ మోర్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ రీచ్ అండ్ మోర్ వాల్యూ అనిపిస్తుంది నాకు సో మ్యామ్ మీ థాట్స్ ఏంటి అబౌట్ రివ్యూస్ ఐ థింక్ ఫర్ మీ పర్సనలీ రివ్యూస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ నాకు ఒక మూవీ చూడాలి సినిమా థియేటర్స్కి వెళ్ళి ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఆర్ యు నో ఐ ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఫాలో సమ్వన్ దెన్ ఐ నీడ్ టు సీ ద రివ్యూస్ అండ్ దట్ రివ్యూస్ కెన్ బీ నార్మల్ ఆడియన్స్ దట్ రివ్యూస్ కెన్ బీ అన్పేడ్ రివ్యూస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఇస్ దట్ సో ఫర్ మీ పర్సనలీ రివ్యూస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనాలకి అస్సలు పేషెన్స్ లేదు థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడాలి మూవీ అయితే పేషెన్స్ లేదు ఎందుకంటే నా డేస్ ఇట్స్ కమింగ్ లిటరలీ ఇన్ వీక్స్ టు ద ఆన్ ఓటీటీ లిటరలీ ఇన్ వీక్స్ సో ఐ థింక్ ఫర్ మీ పర్సనలీ రివ్యూస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో మూవీ లైక్ అవర్స్ ఫస్ట్ టు ఈవెన్ గివ్ రివ్యూస్ పీపుల్ హ్యావ్ టు గో అండ్ సీ దట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ దట్ పీపుల్ షుడ్ కమ్ కమ్ సీ ద ఫిల్మ్ అండ్ దెన్ గివ్ రివ్యూస్ సో ఐ థింక్ దట్ ఆల్సో వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ రియలీ హెల్ప్స్ ఫర్ అ ఫిల్మ్ లైక్ అవర్స్ సో ఏంటంటే నేను స్ట్రైకింగ్ అనిపించింది అంటే ఈ ఏమంటారు దిష్టి బొమ్మ కనిపిస్తుంది సో ఏమైనా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా అంటే దిష్టి బొమ్మ అనేది ఒక మేజర్ ఎలిమెంట్ బ్రో ఈ పర్టికులర్ ఫిల్మ్ లో అంటే మాకు ఏమనిపించింది అంటే సరే ఇన్ని క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ వచ్చినాయి ఆల్రెడీ అండ్ వేరే అన్ని లాంగ్వేజ్ లో వచ్చే క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ కూడా మనం ఓటీటీస్ లో చూస్తున్నాము హౌ డూ వి మేక్ ఇట్ స్లైట్లీ మోర్ డిఫరెంట్ అనేది ఆలోచిస్తున్నప్పుడు దట్ దట్ ఈస్ వెన్ ఈ ఎలిమెంట్ ఒకటి స్ట్రైక్ అయింది అంటే మనకి దిష్టి బొమ్మ అనేది వి యూజ్ ఇట్ ఆన్ అ డే టు డే బేసిస్ బట్ దాని ఒరిజిన్ ఏంటి ఎందుకు ఆడతారు అనేది చాలా మందికి తెలియదు సో పురాణంలో దర్ ఇస్ అ స్టోరీ అబౌట్ హౌ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ని తీసుకుని దాన్ని కొంచెం ఫిక్షనలైజ్ చేసి ఒక క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్లో పెట్టాము సో దట్ ఈస్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఫర్ ద స్క్రీన్ ప్లే అండ్ అది డెఫినెట్గా ఒక యూఎస్పీ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను దిష్టి బొమ్మ అనేది ఆరిజిన్ ఎక్కడి నుంచి యా ఆరిజిన్ చెప్తారు అది ఎందుకు వచ్చింది అని తెలియదు యాక్చువల్లీ యా అది చాలా మందికి తెలియదు అది డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ యూనిక్ పాయింట్ దట్ వి టచ్ అంటే ఉన్న ఉన్న స్టోరీని ఫిక్షనలైజ్ చేసాము దానికోసం టు ఫిట్ ఇన్ టు ద టెంప్లేట్ ఆఫ్ అంటే అది అంటే ఆ దిష్టి బొమ్మ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు అని అంటే ఒరిజినల్ గా చెప్తున్నారా లేదంటే ఫిక్షన్ అది కూడా ఫిక్షనైజ్ దా అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ని తీసుకొని ఆ క్యారెక్టర్ కి వీడి ఇలా మారాడు అని నేను ఒకటి కల్పిత కథ ఒకటి రాసా అది జెన్యున్ గా ఉంటుంది అది పురాణంలో అది అది ఉంది అండ్ దాన్ని మనము అంటే దట్ ఈస్ వాట్ వి ఫెల్ బ్రో అంటే మనము ఏదో ఒక యునిక్ ఎలిమెంట్ని టచ్ చేయాలని అనిపించింది అండ్ లైక్ యూ సెడ్ ఇంత ఏ యూనో డిలే అయింది కదా ప్రాజెక్ట్ ఆ ఆ స్టేల్ స్టేల్ అయిపోయిందా అనే దానికి ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ వాట్ వీ ఫెల్ట్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇప్పటిదాకా ఎవరు ఈ పాయింట్ని టచ్ చేయలేదు సో వీ స్టిల్ ఫీల్ ద స్టోరీ ఇస్ స్టిల్ రెలవెంట్ ఈవెన్ టుడే సో ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ ఏంటంటే మీరు హౌ డి యూ టేక్ ఫెయిల్యూర్ ఇప్పుడు మీరు చేశారు సినిమాలు యా మీ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి నేను ఐడెంట్ మై ఇంజనీరింగ్ ఇన్ ది యూఎస్ బ్రో యూఎస్ ఏ కాలేజ్ పేరు పెన్ స్టేట్ పెన్ స్టేట్ ఓకే సూపర్ సో హౌ డి యూ డీల్ విత్ ఫెయిల్యూర్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో కాంట్రవర్సీ నడుస్తుంది ఒక యూట్యూబర్ ఇదంతా వేర్ హీ వెంట్ ఇన్ టు డిప్రెషన్ అండ్ దెన్ సూసైడల్ టెండెన్సీ వల్ల రీజ్ ఇన్ టు డ్రగ్స్ అని ఏదో అన్నారు రైట్ సో మీ ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ మ్యాటర్ మీద వాట్స్ యువర్ టేక్ హౌ డి యూ డీల్ విత్ ఫెయిల్యూర్ అంటే మనము ఒక కథ నమ్మి ఆ సినిమాని చేసే వరకు ఐ థింక్ ఇట్స్ నార్ హ్యాండ్స్ బ్రో అండ్ ఆల్సో ద థింగ్ ఇస్ ఐ థింక్ ఒక ఫిలిం అనేసరికి అది ఇట్స్ అ కల్మినేషన్ ఆఫ్ సో మెనీ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ అంటే టు టు మేక్ అ గుడ్ ఫిలిం ఈజ్ వన్ థింగ్ and to actually bring that good film out to the audience and the theaters and other thing so manamu e oka technician e oka stage lo fail aina gaani it might lead to other consequences ante manam anukunnattu jaragakapochu konni konni saarlu manam anukunnattu aa cinema kuda raakapochu ante the only
జనాలకు వదిలే సమ్ పాయింట్ మేబీ సమ్ ఫ్రైడే విల్ గెట్ అ బ్లెస్సింగ్ ఏమో అనుకోవాలి అంతే మ్యామ్ బాడీ మీరే మేము ఆలోచిస్తారు లైక్ సినిమా అంటే సినిమా ఇస్ ఆన్ ద షోల్డర్స్ ఆఫ్ ద హీరో యూజువలీ ఇన్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ ఆర్ ఎక్కడన్నా మీ హౌ డి డీల్ విత్ ఫెయిలియర్ మీరు చేశారు కొన్ని క్లిక్ అవుతాయి కొన్ని క్లిక్ అవు సో మీ టేక్ ఏంటి దాని మీద నార్మల్ లైఫ్లో కూడా ఒక్క ఒక్క యాటిట్యూడ్ నేను నాకు ఇప్పుడు ఉంది అది నాకు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇప్పుడు చేంజ్ చేశారు చేశాను ఏంటంటే ఐ షుడ్ ట్రై మై బెస్ట్ టు డూ సంథింగ్ ఐ షుడ్ గివ్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్ మోర్ ఇన్ ఎవ్రీ ఎస్పెక్ట్ లేటర్ దెన్ దాట్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఇన్ గాడ్స్ హ్యాండ్ ఐ యాక్చువల్లీ లీవ్ ఇట్ టు గాడ్ ఐ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ సరెండర్డ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ మై రిజల్ట్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ద రిజల్ట్స్ ఐ షుడెంట్ బి వర్కింగ్ రిజల్ట్స్ కోసం పంచాలంటే చేయొద్దు యాజ్ సింపుల్ ఇస్ దట్ స్పెషలీ ఇన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ వేర్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రన్నింగ్ టువర్డ్స్ సేమ్ గోల్ సో వీ ఆల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ దట్ వన్ ఫిల్మ్ దట్ వన్ ఫిల్మ్ దట్ చేంజెస్ అర్ లైఫ్ దట్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ హ్యాపెన్స్ వెరీ సూన్ వెన్ దేర్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ సమ్ హీరోయిన్స్ సమ్ పీపుల్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సమ్ పీపుల్ ఇట్ డజన్ హ్యాపెన్ సమ్ పీపుల్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ సో సే దర్ స్టిల్ వర్కింగ్ అండ్ వీ ఆల్ దే ఆల్ సే ది డోంట్ గివ్ అప్ ఇట్ కెన్ కమ్ ఎనీ టైమ్ సో ఇస్ ఇట్ సో ఈజీ అంటే రిజల్ట్ ని పక్కన ఇంటేసి మనం చేయడం అంత ఈజీయా బికాస్ నీ యాజ్ అ మీమర్ అండ్ అ యూట్యూబర్ వెన్ మై పోస్ట్ డస్ నాట్ వర్క్ అవుట్ ఆర్ సమ్ నెగటివ్ కామెంట్స్ కమ్ ఐ కాంట్ ఇగ్నోర్ ఇట్ రైట్ ఈవెన్చువలీ ఐ విల్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ ఇస్ ఇట్ ఈజీ మీరు చెప్పినట్టు రిజల్ట్ ని పక్కన ఇట్టడం కాదు కాదు అసలు దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్ ఐ రీసెంట్లీ రీచ్ టు దట్ స్టేజ్ ముందు నాకు చాలా yeah i vanni i it used to hurt me a lot it used to hurt my self respect when people used to ask me there are a lot of things that people used to ask me even if i did a film or not if they don't know that i did a film or if they don't know if it worked if they don't know if it released or not mm. so i think i have taken it so much that it doesn't matter to me anymore endukante okay. now my attitude has changed i reply it in a very good way because it's not their mistake if it didn't work but it's not my mistake either mm. as shiva said movie is a movies of everyone's hard work directors producers actor actresses it's more on uh, hero shoulder but we have not written the character we have we are not the ones shooting with the camera so blame shouldn't be on us yeah even when, when i trust the script i take the script i accept the script and character but it's not always that it comes the way they have narrated it mm. so it's not our mistake if it doesn't work so yeah uh, so you take it like a job only రెగ్యులర్ జాబ్ నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ ఎలా చేస్తాము మనకు ఒకటి ఏంటంటే లైక్ లైక్ యూ సెట్ ఇఫ్ ద ఫిలిమ్స్ ఫెయిల్ ద అంటే కాన్సిక్వెంట్ గా మనకు వచ్చే కథలు ఏవైతున్నాయో ఆ క్వాలిటీ అవ్వస్ గా తగ్గుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది దట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ దాన్ని మనం డినై చేయలేము బట్ అంటే ఆ ఫిలిం ఇర్రెస్పెక్టివ్ అది బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ఎట్లా చేసినా చేయకపోయినా ఐ థింక్ యు నో ఇఫ్ యూ గివ్ ఇట్ యువర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ బిలీవ్ దట్ మంచి కథ ఒక ఒక ఎక్స్టెండ్ వరకు అయితే ఒక మంచి కథ వస్తుంది అనే నమ్మకంతో అయితే ఉన్నా and also i think the industry kuda chaala evolve ayindi bro i think adi mundu unnattu ippudu ippudu led anukunta because i think if you do good performances you are finding good work no matter what mm. so if not uh, actor yeah meer engineering chadavaru adantha undi whatever reason passion o meeku yeah. cinema lanchi meer it ochcharu adantha okay uh, what if not actor in professional contemporary times lo yeah ee profession choose cheskunnaru nenu i'm also into construction myself ah, bro okay. as of now mm. so nen cinema ga anapudu all my energy is that side okay enti construction company peru so we do residential projects bro so my dad and i we do it together firm la gaakunda we we take up uh, mm. individual ventures chestu untam city lo so we've been doing that oka last 20 years nunchi unnamu mm. and yeah, that is something nen chaala enjoy chestu bro okay. so mm. yeah adi gaakunda ante some if memer youtuber <laughs> vlogger moto vlogger aa type lo అట్లయితే మేబీ సినిమాటోగ్రఫీ బ్రో రియల్ రియలీ లైక్ మేకింగ్ వీడియోస్ అలాట్ సో ఈ సినిమాటోగ్రఫీ గురించి వచ్చింది కాబట్టి ఇలాంటి సినిమా ఇలాంటి జానరాకి సినిమాటోగ్రఫీ మ్యూజిక్ ఇంపార్టెంట్ సినిమాటోగ్రఫీ గురించి చెప్పండి ఏంటి సో గౌతమ్ జార్జ్ గారు హీ హ్యాండిల్ ద సినిమాటోగ్రఫీ ఫర్ ద ఫిల్మ్ ఆయన హీస్ డన్ మల్టిపుల్ తమిళ ప్రాజెక్ట్స్ ఆనబల్ సేతుపతి ఒకటి చేసిన విజయ సేతుపతి గారు ఫిల్మ్ అండ్ జంగల్ అని ఒక సినిమా అనేది సబ్ ఫర్ రిలీజ్ అండ్ అది కాకుండా హీస్ హీస్ ప్రైమర్లీ డన్ వర్క్ ఓన్లీ ఇన్ తమిళ్ సినిమా ఇదే అనే ఫస్ట్ సినిమా సో గౌతమ్ గారు అండ్ మా డైరెక్టర్ దేవ్ బిన్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఓకే సో అట్లా మేము కలిసాము అండ్ ఈ హ్యాడ్ బ్రిలియంట్ ఐడియాస్ బ్రో అంటే టు కన్వే మనకి చాలా థింగ్స్ యాక్చువల్లీ ఆ కలర్ ప్యాలెట్తో మనకి చాలా చేంజ్ అయిపోతుంది విజువల్గా సో మేము అనుకున్న ఇమాజినేషన్ అంటే
బెటర్ గా చేసారా అంటే మీరు రైటింగ్ ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లారా అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎవరు నిజంగా అట్లానే కొట్టుకున్నారు కూడా డిఓపీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు అండి అది మీరు మూవీ చూస్తే అర్థమైపోయింది కలర్ కానీ అంతా బాగుంది అండ్ పీసీ శ్రీరామ్ గారు అసిస్టెంట్ యాక్చువల్ పీసీ శ్రీరామ్ గారు కింద చాలా సినిమాలు పనిచేసినారు ఒక ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ పనిచేసినారు సో హీ హ్యాస్ దట్ ఏస్థెటిక్ సెన్స్ బ్రో అది చాలా యాడ్ అయింది అనిపించింది సో మీరు ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి స్క్రిప్ట్స్ వస్తారు ఆర్ డ్రీమ్ యాక్టర్ ఎవరు అంటే ఫ్యూచర్ నేను అది ప్రజెంట్ పాజ్ పడిపోయింది నా బటన్ దాదాపు చాలా రోజుల నుంచి ఇది ఏది చేద్దామో కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నా బట్ మీకు ఒకటి ఉంటుంది కదా ఇండస్ట్రీకి రాకముందు అరే ఈ హీరోతో చేయాలి అని అంటే హీరోలతో అంటే అందరితోనే చేయాలి డబ్బులు ఇస్తే ఎవరితోనే చేస్తాను స్పెసిఫిక్గా ఏ డాక్టర్ స్పెసిఫిక్గా ఏం లేదు ఏ హీరోతో లేదా హీరో అని ఏం లేదు అందరు హీరోలతోనే చేయాలి బట్ ఉంటుంది కదా ఎవరో ఒకరితో చేద్దాం అని చిరంజీవి చిరంజీవి గారు అయిపోయింది అదిగా చెప్పకూడదు మళ్ళీ సినిమాలు చాలా వచ్చాయి కదా పాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఫేవరెట్ మూవీ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ బెస్ట్ అనిపించిన మూవీ అండి కాంతారా 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 చూసి మైండ్ ప్లో అయిందండి తెలుగు సినిమాలు చెప్పరా మీరు వేరే బ్రహ్మయుగం అని నిన్న చూసామన్న సినిమా అది తెలుగులో చూసారా తెలుగులో తెలుగు భాష అంటే బేసికల్ నేను ఎక్కువ సినిమాలు చూడను ఓకే మాక్సిమం ఎక్కువ సినిమాలు చూడను ఏదో అంటే తెలుగు సినిమా తమ్మే లేయాలి తెలుగు సినిమాలు చూడ ఎందుకంటే బాగుంటాయి అని చెప్తాను అలా కాదు నేను నేర్చుకోవడం ఏమన్నా ఉంది అంటే చూస్తానండి తెలుగు సినిమాలు నేర్చుకోవడం ఏముండదు అలా అని కాదు రీసెంట్ తెలుగు తెలుగు చూసాను గుర్తురావట్లేదు ఏదో చూసాను యానిమల్ సినిమా నాకు బాగా ఇష్టం హిందీ సినిమా మన తెలుగు డైరెక్టర్ నాకు యానిమల్ సినిమా కమర్షియల్ గా నాకు డైరెక్షన్ బాగా ఇష్టం అంటే బాహుబలి సలార్ సలార్ ఎలా అనిపించింది సలార్ చూడలేదు సలార్ చూడలేదు అంటే ఆ మూవీ నేను కన్నడలో చూసా ఉగ్రం ఆ మూవీ కన్నడలో ఉగ్రం ఉగ్రం చూసా టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లోనే చూసా మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూడడం ఎందుకనే రండి ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ నేను నేను రైటర్ గా చూస్తానండి అంతే రైటర్ వ్యూవర్స్ అందరికి నేను ప్రభాస్ అనే పెద్ద ఫ్యాన్ నేను ఇప్పటిదాకా సలారు ఐదు సార్లు థియేటర్ లోనే చూస్తుంటాను ఈ మాటలే పట్టించుకోకండి మేమందరం ఫ్యాన్ మీ అడ్రస్ ఒక చెప్పండి వస్తారు ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ప్రభాస్ గారు సినిమాలు ఎందుకు చూడలేదు ఛత్రపతి నేను కమర్షియల్ రాయాలంటే ఛత్రపతి మూవీ పెట్టుకుని రాస్తా ఎందుకంటే ఆయన రా ఏది ఎక్కడ ఏ బ్లాక్ ఉండాలి అని రాజమౌళి కింద ఎవరు అంత ఈజీగా చెప్పు కొన్ని ఉన్నాయి రైటర్స్ బ్లాక్ లో ఏమేమి ఉండాలి ఆ మూడు రావడానికి కోసమని ప్రభాస్ ఛత్రపతి మూవీ ఫస్ట్ ఉంటుంది నాకు బ్రో మీ మీరేం చూసారు రీసెంట్ టైమ్స్ లో సినిమాలు దట్ అరే ఫక్ మస్త్ మస్త్ అనిపించింది నాకు సినిమాని మస్త్ అనిపించిందా నాకు ఐ లైక్ అంబాజీపేట అంబాజీపేట నాకు చాలా బాగా నచ్చింది లైక్ దట్ రీసెంట్ గా అయితే అది చూసాను అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ హనుమాన్ సెకండ్ ఆఫ్ అవర్ ఏదైతే ఉందో నాకు అది అంటే ఓవరాల్ గా హనుమాన్ 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 నాకు పిచ్చి నచ్చింది సలార్ ఇవన్నీ నాకు కొన్ని మూవీస్ అలా ఉంటే జనరల్ ఆడియానగా చాలా రియాక్ట్ అవుతాను హనుమాన్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మీకు ఒక సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో అయితే నాకు హనుమాన్ అండ్ సలార్ చాలా క్రేజీ హై ఇచ్చిన ఫిల్మ్ బ్రో బట్ ఒక ఇమోషనల్ కార్డ్ స్ట్రైక్ చేసిన ఫిల్మ్ అంటే బలగం అండ్ హైనానా రీసెంట్ గా హైనానా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ ఆల్సో దసరా ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ బ్రో మీకు తెలుసా దసరా ఇస్ ద ఫస్ట్ మూవీ ఐ రివ్యూ టమాటోస్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ మూవీ దసరా క్రేజీ చాలా బాగా అనిపించింది బ్రో ఫిల్మ్ అక్కడ నుంచి టమాటాల రేట్ మొత్తం మ్యామ్ మీరు మీకు తెలుగు సినిమాలు చూస్తారా మీరు ఏది మీరు చూసిన ఫస్ట్ తెలుగు సినిమా ఫస్ట్ ఫస్ట్ గుర్తులేదు అసలు ఫస్ట్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా కానీ హిందీలో చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు రీసెంట్ గా తెలుగులోనే చూస్తున్నాను గారు టిల్ నో ఐఎమ్ లైక్ ఫ్యాన్ ఐ థింక్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఐ రియలీ లైక్ సీతారామ్ కంప్లీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లవ్ స్టోరీ ఇమోషనల్ కొంచెం డ్రామా ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ స్పెషలీ మ్యూజిక్ Mm. So it was yeah. like a great experience. Theatre experience is very good. So, what do you want to do with this hero? What do you want to do with this hero? I have the answers. I don't know if I have a mind low count. Mm. Just, just like that. It doesn't have to be a reason. There is no reason for it. But if reason is not a reason, he is 
టాలెంటెడ్ వీ ఆల్ నో హీ ఈస్ వెరీ వర్సిటైల్ అన్ని మూవీస్లో మొత్తం లుక్ చేంజ్ చేస్తారు మొత్తం బాడీ లాంగ్వేజ్ చేంజ్ చేస్తారు యాక్టింగ్ కా తరీకా చేంజ్ చేసి లైక్ ఎవ్రీథింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ యూ కాంట్ సే దట్ ఇట్స్ ద సేమ్ పర్సన్ హూ యాక్టెడ్ దిర్ ఇస్ నో సిమిలారిటీ సో దట్ ఐ వాంట్ టు లర్న్ అండ్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ దిస్ నో రీజన్ ఓకే సూపర్ ఏమని చెప్తారా ఈ సినిమా గురించి ఏమన్నా వై షుడ్ బి వాచ్ దిస్ మూవీ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ మూవీల కన్నా ఇది కొద్దిగా కొత్తగానే ఉంటుంది ఏజెన్స్ రాసిన అన్నారు కదా దానిలా గుండుగుడదనే రాసాను సినిమా ఓకే నేనైతే అది చెప్పుకోను దానిలా గుండుగుడదనే రాసాను యాక్చువల్లీ ఇంకొక పాయింట్ ఈ సినిమా రాయడం రాసినప్పుడు రాహుల్ యాదవ్ గారు యాక్చువల్లీ ఏజెన్స్ రాసిన అతనికి వాంటెడ్ టు మేక్ ఎ సీక్వెల్ దానికోసం ఒక రైటర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఈయన్ని పిలిచారు ఈ ఈ సినిమా రాయడం స్టార్ట్ అయింది ఏజెన్స్ ఆయన సినిమా రాత్రి సీక్వెల్ రాద్దాము అని స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఒక క్యారెక్టర్ కోర్క్ పట్టుకుని ఆ క్యారెక్టర్ ఆర్క్ మీద బిల్డ్ చేస్తూ వచ్చారు ఈ ఫెల్ట్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ లానే తయారైంది అండ్ అక్కడ నుంచి దిస్ దిస్ ఇస్ దట్ ఈస్ హౌ దిస్ స్క్రిప్ట్ కేమ్ అప్ యాక్చువల్లీ ఫినిష్ ఆఫ్ జస్ట్ టూ మినిట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మర్చిపోయిన క్వశ్చన్ ఇంటర్ప్ట్ చేశారు థ్రిల్లర్స్ అంటే బాగా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్లాంటి వాళ్ళకైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు రెండు గంటలు బోర్ కొట్టుకుని అయితే మంచి గుసో గుసో పెడతారని అయితే చెప్తాయి ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా ఆ ఎలిమెంట్స్ ఈ ఎలిమెంట్స్ పెడితే సినిమాటిక్ గా నేనేం చెప్పలేను కానీ అంత ఇప్పుడు నేను జనరల్ ఆడియోలో నేను పోతే ఆ పర్లేదు మంచిగా ఉన్నారు అబ్బాయి సినిమా అని బయటకు వస్తారు అట్లా అనిపిస్తారు మీ కెరియర్కి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ సినిమా డెఫినెట్లీ మీరు సార్ అంతా చెప్పేశారు బట్ బట్ ఐ థింక్ ఇది మాత్రం ఒక ఒక డెఫినెట్లీ ఒక ఫ్రెష్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇస్తుంది ఈ ఫిల్మ్ మనం ఇప్పటిదాకా చూసిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ డిటెక్టివ్ సినిమాలు అన్ని అన్నిటినీ పక్కన పెట్టేసి ఐ థింక్ దిస్ విల్ బి అ వెరీ వెరీ ఫ్రెష్ న్యూ ఫిల్మ్ అండ్ అది కాకుండా మనకు తెలుగు ఆడియన్స్ అనేసరికి మనకి ఫుడ్ క్రికెట్ మూవీస్ అనేవి ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ డైలీ లైఫ్ అది లేకుండా మనం ఉండలేము అండ్ ఒక మంచి సినిమా వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేసినారు ఐఎమ్ గెస్సింగ్ ఈ సినిమా కూడా నచ్చుతుంది అనే హోప్తో అయితే ఉన్నాను మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి అంటే దీని తర్వాత సో హ్యావ్ అన్ రిలీజ్ కమింగ్ అప్ అది అది షూట్ అంతా అయిపోయింది అది ఇంకొక వన్ వీక్లో అనౌన్స్ చేస్తున్నాము అది కాకుండా ఐఎమ్ షూటింగ్ ఫర్ అ న్యూ ఫిల్మ్ ఫ్రమ్ ద ఫోర్త్ ఆఫ్ మార్చ్ ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్ ప్రమోద్ అని ఆయనతో చేస్తున్న ఒక సినిమా మీ డాడీ యాక్చువల్లీ మంచి ప్రొడ్యూసర్ పెళ్లి చూపులో అని తీసారు ఈ he can recommend you to big directors also mm-hmm. but what is the problem ante ikkada me teeskovalani ledha support lekapothe enti ante atlem ledhu ante naake em anipistundi ante aina the biggest hits that he had in his life also beat pelli chuklu gaani mental madlu gaani the directors ante tarun baskar garu vivek athre garu they were debutants for that film and aina ade oka eppudu fresh talent ni young talent ni namuthune ochinaru that is the reason why na first cinema kuda i went with a debutant ante aina he can't have one philosophy for everybody else and one philosophy for his son so he believed i think go down that path ane అనుకున్నారు అండ్ నేను ఐమ్ సమ్ ఓ హ్యాపీ విత్ ద స్టోరీస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ టు టెల్ నాకు వస్తున్న కథలతో నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా అండ్ ఇప్పుడు రాబోయే సినిమాలు కూడా ఆ కథలు నన్ను చాలా ఎక్సైట్ చేసినాయి సో ఐ థింక్ ఆ అవసరం నాకు ఎప్పుడు కనిపించలేదు బట్ ఐ ఐ లవ్ టు వర్క్ విత్ బిగ్ డైరెక్టర్ కానీ దట్ దట్ విల్ బీ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఎనీ యాక్టర్కి బట్ ఎవరు విచ్ డైరెక్టర్ యూ వాంట్ వర్క్ అంటే వన్ నాకు రైటింగ్ అంటే అంటే ఆబ్వియస్గా ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారు అంటే అది చాలా ఇదైపోతుంది బట్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఆ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ బట్ చాలా మంది రైటర్స్ ఉన్నారండి రీసెంట్ టైమ్స్లో సపోజ్ షౌరి గారు హూ రోట్ హాయ్ నాన్న నాకు చాలా చాలా బాగా అనిపించింది ఆయన రైటింగ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్యారెక్టర్ ఆ డెఫినెట్లీ అలాంటి సినిమా వస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది బికాజ్ అది చాలా ఎమోషనల్ కోర్ని టచ్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ వాస్ ఆల్సో ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ వివేక్ ఆత్రే గారు అన్ని ఫిల్మ్స్ నాకు ఐ రియలీ రియలీ లవ్ ఇస్ రైటింగ్ అండ్ హసీద్ గారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రోచే వారు ఎవరు సారీ రాజరాజు చోరా హసీద్ హసీద్ గోలి హసీద్ గోలి so okay. that is uh, so i think chala quirky ga untunay bro writing goda ikkada goda chala freshness untundi so i'd love to work with a director like that all the best meeru cheyali inka and marinni interviews nen reviews ival vaatiki hopefully ani next time pulu chokka iskostanu ma'am meeru cheppandi enduku chudali final words why should we watch the movie yeah so i think uh, covid tarvata anni mindset movie uh, to people see movies in a very different way uh, mm. covid tarvata so i think people started liking more natural more rustic films more mm. village background films
సో ఇది గాయస్ భూతోద్దం భాస్కర్ నారాయణ సినిమా వాళ్ళతో టీమ్ వాళ్ళతో నా ఇంట్రాక్షన్ చాలా బాగా అనిపించింది కొంచెం ముందు కొంచెం నాకు ఐ వాజ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ బట్ ఇంప్రూవ్గా చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగి సార్ హోప్ఫుల్లీ దే లైక్ ద ఇంటర్వ్యూ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మీరు రివ్యూస్ రాస్తారు కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో అబౌట్ ద పీపుల్ హూ రైట్ రివ్యూస్ మస్ట్ బి గెటింగ్ పీపుల్ మస్ట్ బి ఆస్కింగ్ యూ టు గివ్ పేడ్ రివ్యూ వాట్ డూ యూ డూ అబౌట్ దట్ నో నో ఐ సే ఐ సే ఐ డోంట్ ఐ విల్ ప్రమోట్ యువర్ ఫిల్మ్ బిఫోర్ హ్యాండ్ ఆ ఇంటర్వ్యూ అవన్నీ చేస్తాను బట్ ఐ విల్ వాచ్ ద మూవీ నాకు ఏమనిపించిందో అదే చెప్తాను పెద్ద హీరో అయితే పెద్ద ప్రొడక్షన్ పెద్ద డైరెక్టర్ అయితే దే ఆస్క్ ఐ స్మూత్లీ ఇగ్నోర్ అంటే ఐ కాంట్ డు ఇట్ అని చెప్పేస్తాను ఐ హావ్ దే ఆస్క్ మీ బిఫోర్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇట్ డజంట్ ఎఫెక్ట్ యువర్ కెరియర్ మామూలుగా అన్న అందర రివ్యూవర్స్ కి నో డజంట్ మ్యాటర్ నో 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 ఐ యామ్ టెల్లింగ్ మై ఒపీనియన్ ఐ యామ్ గెటింగ్ మనీ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ సో ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ మై కెరియర్ ఓకే యా సో వాళ్ళు అడుగుతారు ఐ థింక్ దట్ ఇస్ మై యూఎస్పి జెన్యున్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ద మూవీ వాట్ ఐ ఫైట్ ఇంటర్వ్యూ కూడా చాలా ఆర్గానిక్ గా జరిగింది అందుకే ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ వాట్ డు యు థింక్ అబౌట్ ద నెగటివిటీ దట్ కమ్స్ అవుట్ బ్రో అంటే మీరు రివ్యూ పెట్టినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా అంటే మనకి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మన హీరో సినిమా ఎవరైనా ఏమన్నా అంటే మనకు కూడా లోపల అనిపిస్తుంది కదా సో హౌ డు యూ డీల్ విత్ దట్ నెగటివిటీ అండ్ యా అది నెగటివిటీ అంటే మీరు చెప్పినట్టు నేను ఇప్పుడు ఆఫ్ లైట్ ఐ ఆల్సో స్టాప్ వాచింగ్ దోస్ కామెంట్స్ Yeah, yeah. <laughs> Before I used to watch every comment yeah, yeah, yeah. because it's a learning curve. Exactly. It's a learning experience. Yeah. Who is watching, who is commenting what? I reply yeah. to every comment. I used to. If you do this, I'm going to die. So I always believe if you wish for the rain, you have to deal with the mud. Yeah, the concept I believe and I'm not an ice cream seller. Mm-hmm. I can't... Uh, uh, every, uh, I can't uh, uh, make everybody happy. Yeah, yeah, yeah. Ice cream seller, ice cream seller, I'm happy. you when you tell your opinion honestly danto hurt out there but ni nu ni opinion cheppi ratri nidra pogalutunna ledha anedi matter naaku nenu cheppapothe naaku nidra pattadu but eppadaina meeku anipichindha bro ante oka first you know big hero film meer edaina bad cheppina pudu when you received it did that next video have an impact on how you no, wanted no, no. to say something ah adi nen pedda pedda hero cinema kuda bad ga cheppadu antna ante meeku first time eppadaina oka big hero film ki bad cheppi you know when you received that me mm. perception next video chese mundu meeku em anundinda lokala samne ledu koncham adi konni rojule untadi but aa next cinema chusina pudu it go aa moment ku untadi gaani చంపేస్తాను సో అలా ఉంటది ఐ థింక్ రిప్లై ఇస్తారా అందరికి నేను రిప్లై ఇప్పుడు ఇవ్వట్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ డిఎం లో కొడితే నేను అలా రిప్లై ఇస్తా బికాస్ ఐ నో వీళ్ళు జస్ట్ ఏంటంటే టైం పాస్ గా కొడుతూ ఉంటారు వీడు రెస్పాండ్ అవ్వడు అనే ఫీలింగ్ లో కొడుతూ ఉంటారు బట్ నైస్ మీతో ఇంకా ఐ వాంట్ టు టాక్ బట్ కెమెరాలో బ్యాటరీ అదంతా అయిపోతున్నట్టుంది మెమరీ కార్డ్స్ ఫుల్ అవుతాయి బట్ మస్తు అనిపించింది ఇంట్రాక్షన్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఐ విల్ వాచ్ ద మూవీ అండ్ రివ్యూ ఇట్ నేను ఐ విల్ గివ్ మై ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్ డెఫినెట్లీ ప్లీజ్ చూసి మీరు నా రివ్యూకి టమాటోస్ ఆల్ ది బెస్ట్ డెబ్యూ డెబ్యూ డైరెక్షన్ కి థాంక్యూ బ్రో ఆల్ ది బెస్ట్ థాంక్యూ బ్రో మీరు ఇలాంటి సినిమాలు మళ్ళీ డిఫరెంట్ జానర్స్ తో చేయాలని ఆశిస్తున్నాను సో గైస్ వాచ్ భూతర్దం బాస్కర్ నారాయణ మూవీ ట్రైలర్ నాకు నచ్చింది మీరు చూడకపోతే చూసేయండి అండ్ జస్ట్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా పుచ్చుక్ పుచ్చుక్